আমাদের শরীরে প্রায় ছশোটির মতো মাসেল বা পেশি থাকে যা আমাদের শ্বাসকার্য চলাফেরা রক্ত সঞ্চালনের মতো প্রচুর কাজ করে থাকে মাসেল প্রধানত তিন প্রকার হয়ে থাকে যথা স্কেলেটাল মাসেল স্মুথ মাসেলস এবং কার্ডিয়াক মাসেলস এর মধ্যে স্মুথ মাসেলস এবং কার্ডিয়াক মাসেলস ইনভলিউন্টারি বা অনৈচ্ছিক এবং স্কেলেটাল মাসেল ঐচ্ছিক বা ভলিউন্টারি আমাদের ডেলি লাইফে প্রায় সমস্ত কাজকর্ম করতেই মাসেলের প্রয়োজন হয় প্রতিটি পেশি বা মাসেল অসংখ্য পেশিতন্তু গুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় যেখানে প্রচুর পরিমাণে পেশিতন্তু থাকে প্রতিটি পেশিতন্তু মায়োফাইব্রিল নিয়ে গঠিত হয় মায়োফাইব্রিল অসংখ্য ছোট ছোট সংকোচি একক বা সার্কোমিয়ান নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে যা কন্ট্রাক্টাল ইউনিট হিসেবে কাজ করে পেশির সংকোচন বা প্রসারণ নার্ভ বা স্নায়ু উদ্দীপনের উপর নির্ভর নির্ভর করে নিউর মাস্কুলার জংশন বা স্নায়ু পেশি সন্ধিতে সংবেদনের এক্সচেঞ্জ বা পরিবাহিত হয় প্রতিটি সার্কোমিয়ারের ক্রম বিন্যাস দেখলে দেখা যাবে সেখানে পরপর মোটা এবং পাতলা ফিলামেন্ট সাজানো থাকে অর্থাৎ থিক এবং থিল ফিলামেন্ট সাজানো থাকে মোটা ফিলামেন্ট বলতে থিক ফিলামেন্টকে বোঝানো হয়েছে যা মায়োসিন দিয়ে গঠিত হয় এবং পাতলা বা থিন ফিলামেন্ট অ্যাক্টিন ট্রোপোনিন এবং ট্রোপোমায়োসিন নামক প্রোটিন তন্তু দিয়ে গঠিত হয় এই গঠনের জন্যই এই স্কেলেটাল মাসেলে বিভিন্ন রেখার উপস্থিতি দেখা যায় যাকে বলা হয় সরেক পেশি এই থিক ফিলামেন্ট এবং থিন ফিলামেন্ট অর্থাৎ অ্যাক্টিন এবং মায়োসিনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের রেখার উপস্থিতি এবং বিভিন্ন রকম জোনের উপস্থিতি দেখা যায় থিক ফিলামেন্ট বা মায়োসিন ফিলামেন্ট এম লাইন নামক একটি রেখার সাথে যুক্ত থাকে এবং থিন ফিলামেন্ট বা অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট জেড লাইন নামক একটি রেখার সাথে যুক্ত থাকে এই এম লাইন ও জেড লাইনগুলিও এক প্রকার প্রোটিন যেমন নেবিউলিন আলফা অ্যাক্টিনিন ইত্যাদি দিয়ে এই অ্যাক্টিন এবং মায়োসিন ফিলামেন্টের সাথে যুক্ত থাকে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টে অনেকগুলো বাইন্ডিং সাইট থাকে এবং মায়োসিন ফিলামেন্টে অনেকগুলি হেড লাইক স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় যেহেতু অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট জেড লাইনের সাথে উভয় দিক দিয়ে যুক্ত থাকে তাই এটি উভয় দিক থেকে সংকোচনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ পেশিতন্তুকে সংকোচিত করতে পারে মায়োসিন ফিলামেন্ট অনেকগুলি মায়োসিন হেড এবং অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট অনেকগুলি বাইন্ডিং সাইট বা গর্তর মতো অংশ থাকে যখন মায়োসিন হেডগুলি এই অ্যাক্টিনের বাইন্ডিং সাইটে যুক্ত হয় তখন তাকে ক্রস ব্রিজ স্ট্রাকচার বলা হয় মাসেল কন্ট্রাকশানের সময় মায়োসিন হেড অ্যাক্টিনের বাইন্ডিং সাইটের সাথে যুক্ত হয় এবং অ্যাক্টিন ফিলামেন্টকে সামনের দিকে ঠেলে দেয় যা স্লাইডিং ফিলামেন্ট থিওরি নামে পরিচিত মাসেল কন্ট্রাকশানের পূর্বে মায়োসিন হেডে একটি এটিপি যুক্ত হয় ফলে মায়োসিন হেডটিতে ফলে মায়োসিন হেডটি অ্যাক্টিনের সাথে যুক্ত হয়ে ক্রস ব্রিজ তৈরি করে কিন্তু মায়োসিন হেড অ্যাক্টিনের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে মায়োসিন হেডের সঙ্গে যে এডিপি এবং পিআই যুক্ত ছিল তাদের সঙ্গে মায়োসিন হেডের আকর্ষণ বল কমে যেতে থাকে ফলে সেই এডিপি এবং পিআই মায়োসিন হেডকে ত্যাগ করে চলে যায় ফলে মায়োসিন হেড একটি অ্যাক্টিভ কমপ্লেক্স বা প্রচুর শক্তিযুক্ত কমপ্লেক্স ছিল কিন্তু এডিপি এবং পিআই চলে যাওয়ার পরে সেটি একটি লো কমপ্লেক্স লো এনার্জি কমপ্লেক্সে তৈরি হয় ফলে এটি নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে পড়ে এই নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল থেকে ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হেলে পড়ার ফলে যে অ্যাক্টিন ফিলামেন্টটি মায়োসিন হেডের সাথে যুক্ত আছে সেটিও সাইমুলটেনিয়াসলি স্লাইডিং করে একটু সামনের দিকে এগিয়ে যায় এই সাই স্লাইডিং করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ফলে সমস্ত পেশিটিতে এরকম নানা ইউনিটে এই সেম প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় ফলে সম্পূর্ণ পেশিটি একটি কন্ট্রাকশনকে এক্সিকিউট করে এই ক্রস ব্রিজ সাইকেল লেংথি পেশির চাহিদা অনুসারে চলতে পারে অর্থাৎ আমরা পেশিকে যদি কম কন্ট্রাক্ট করতে চাই তাহলে এই সাইকেলটা কমবার হবে এবং পেশিকে যদি আমরা বেশি কন্ট্রাক্ট করতে চাই তবে এই সাইকেলটা বেশিবার হবে পেশির সংকোচন ক্যালসিয়াম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আগেই বলেছিলাম থিন ফিলামেন্টের সাথে অ্যাক্টিন এবং ট্রোপোনিন ও ট্রোপোমায়োসিনও থাকে যখন পেশি কাজ করে না অর্থাৎ রিল্যাক্সড অবস্থায় থাকে তখন ট্রোপোমায়োসিন এবং ট্রোপোনিন অ্যাক্টিনের সাথে যুক্ত থাকে এবং সে বাইন্ডিং সাইডগুলিকে অকোপাই করে রাখে বা ঠেকে রাখে কিন্তু স্নায়ু উদ্দীপনা বা নার্ভ ট্রান্সমিশ নার্ভ ইম্পালস যখন পেশিতে আসে তখন সিএ টু প্লাস বা ক্যালসিয়াম আয়নসগুলি ট্রোপোনিনের সাথে যুক্ত হয় এবং ট্রোপোনিনের সাথে একটি কমপ্লেক্স বা যৌগ গঠন করে এই ট্রোপোনিনের সাথে কমপ্লেক্স বা যৌগ গঠন করার ফলে সেটি ট্রোপোমায়োসিনকে অ্যাক্টিন ফিলামেন্ট থেকে সরে যেতে বাধ্য করে ফলে মায়োসিন মলিকিউলগুলি অ্যাক্টিনের সাথে যুক্ত হতে পারে ক্যালসিয়াম আয়নগুলি মাসেলের সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলামের সাথে সঞ্চিত মধ্যে সঞ্চিত থাকে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হলো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের একটি পরিবর্তিত রূপ যখন স্নায়ু উদ্দীপনা নিউরোমাসকুলার জংশনের মাধ্যমে স্নায় পেশিতে আসে তখন এই সাইটোপ্লাজমিক রেটিকিউলাম থেকে ক্যালসিয়াম বের হয় এবং সাইটোপ্লাজমে আসে এবং ট্রোপোনিন
पेशी कोषे संकोचन और प्रसारण माध्यम समस्त पेशी संकोचन और प्रसारण घटे और देहर विभिन्न कार्यवल सम्पन्न हो এভাবেই বিভিন্ন মাসেলে বিভিন্ন ধরনের কার্যবালী সম্পন্ন হয়ে থাকে প্রত্যেকটি মাসেলের আলাদা আলাদা কাজ থাকে ফলে প্রত্যেকটি মাসেলের কন্ট্রাকশনের নেচার আলাদা হয় কিন্তু কন্ট্রাকশন প্রসেস তো একই রকম হয়ে থাকে এভাবেই আমাদের বেশি দেহের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পন্ন করতে সাহায্য করে থাকে